Fazer hambúrguer que você quer? Ele subiu ali na prateleira que tem, perto da, da grade, ele não conseguia descer, ele ficou chorando. Aí eu fui lá, peguei ele e trouxe aqui, ficamos aqui com ele. A hora que o Dani chegou, a gente falou, ó, seu cachorro tava ali em cima chorando, eu tava pulando. Ele, ah, obrigado e tá. tal. Falei, se quiser deixar ele com nós, tá <risos> Deixamos nossas duas cachorrinhas lá com a mãe da Karen. E aí chega aqui, tem um vira-latinha caramelo. É verdade, né? Um vira-latinha caramelo. Vira latinha caramelo. O bom dos caramelos vai dominar o mundo. Arroz e turkey. Tá fazendo aqui duas marmitas. Uma para comer antes do treino, uma para comer depois do treino. São as duas únicas refeições que eu tenho de carboidrato ainda hoje. É, eu fiz, três, é, fiz uma refeição até agora, vou fazer mais uma antes de treinar com carbo. E após treino também tem carbo e depois quatro refeições sem carbo. O que, que é o turkey? Turkey, mano, é peru. Obrigado. É... Carne de peru moída. Lá no Brasil a gente não tem muito costume de comer peru, né? Aqui é... Eu acho um bom pro caramba. Bem prático, uma carne bem limpa. Ela tem 7% de gordura só. Então ela é mais limpa que o frango. E, mano, é muito fácil de fazer, tá ligado? O bagulho já vem assim, ó, limpinho. Só pega e... Joga na frigideira. E ele é mais suculento do que o frango. Então... Pra quem vai comer quatro vezes, cinco vezes durante o dia, fica mais fácil de comer. Pronto. Bom, estamos agora há sete semanas, sete semanas e alguns dias do campeonato. É, o Cris começou a dar uma apertada boa na dieta Eu tô fazendo... Deixa eu ver exatamente como eu tô fazendo aqui pra vocês ó, vamos, vamos começar aqui na segunda-feira Segunda-feira é o dia de high carbs, uma refeição livre Terça-feira, carbo baixo, três refeições de carboidrato Quarta-feira, praticamente é o dia de descanso Então praticamente não tem nada de carboidrato tem 60 gramas de aveia na primeira refeição Quinta e sexta Mais dois dias de carbo bem baixo Só três refeições de carbo Sábado, que é o dia de descanso de novo Mais uma vez praticamente sem carbo Apenas 60 gramas de aveia na primeira refeição Domingo, um high carbs Mas sem refeição livre Então tá praticamente aí dois dias de high carbs Dois dias praticamente zero carbo e três dias de carbo baixo. É, meu físico está respondendo bem, estou conseguindo manter bem o peso, estou pesando ainda 120, nos dias de carbo bem baixo, cai ali para 119 e tal, mas estou bem contente de ver que provavelmente eu vou ter algum progresso em cima do palco, eu acredito que se eu colocar ali um quilo, um quilo e meio a mais em cima do palco, eu já estou bem satisfeito, porque eu competi faz cinco meses, e até eu competir de novo vai dar em torno aí de seis meses e meio, mais ou menos, quase sete. Então, não teve um tempo muito grande para poder fazer um off-season. Então a gente calcula que para chegar condicionado, para chegar do jeito que eu e o Cris gosta, vai colocar ali em cima do palco no máximo um quilo, um quilo e meio. E para mim já tá ótimo, então, já fico bem feliz se isso acontecer. E, bom, é isso com relação à dieta, com relação aos treinos aqui, é, desde que eu cheguei aqui, estou indo para a quarta, quarta semana agora, e os treinos aqui a gente está fazendo com bastante volume, então bastante repetição, os treinos estão tá durando em, em torno de duas horas mais ou menos, e com muita repetição, muitas séries, e meu físico está mudando bastante, porque eu estava vindo de um treino 
de mais é, intensidade com relação à carga e menos repetição. E aqui a gente continua com a carga, mas com mais repetições. Então são estímulos diferentes e isso faz uma mudança total aí no físico. Eu acredito que agora nas próximas semanas a gente vai mudar um pouco, vai começar a trabalhar, fazer um treino para manter a densidade, então trabalhar com mais carga ainda e talvez um pouco menos de repetição e alguns exercícios com para trabalhar mais detalhe da musculatura então com mais squeeze né que ele chama aqui é, segurando mais na contração a gente vai ajustando aí de acordo com o que o físico vai pedindo eu estou bem feliz porque é, tá fluindo muito bem as coisas aqui apesar de ter né de parecer fácil estar tá aqui não é porque deixa a vida toda lá em Lá no Brasil, minha família, meus amigos, meus cachorros, minha casa, meu conforto, tudo. Então, eu tô aqui com o objetivo, né? Tô aqui com o objetivo de melhorar meu físico, de conseguir trazer um pacote ainda melhor para a Classic Brasil e assim, consequentemente, também para o Olímpia no final do ano. Mas não é fácil deixar tudo para trás e, tipo, vir para cá, ficar numa casa aqui na sua. É, viver uma vida aqui praticamente nova, que não é sua lá no Brasil Mas quando você tem um objetivo, quando você tem um propósito Você tem que aprender a superar esses, esses obstáculos Porque eu já fiz isso, né? Fiquei nove meses lá em Botafogo E eu vi o resultado que trouxe Foi muito positivo, tanto que a gente estava falando no último vídeo Com o Flex De quando eu estava seis semanas do ano de Classic Brasil em 2020 e ele estava falando, falando para colocar a foto no, no vídeo Porque aquela lá é uma das minhas melhores fotos Então é, acredito que estando aqui com ele A motivação, é, o desempenho é muito diferente Porque a gente tem o mesmo objetivo Então eu venho para cá Vai lá, louca! <risos> Chegou a visita então, ainda. Então eu venho pra cá com o objetivo de fazer ele se superar e ele com o objetivo de me puxar também. Então isso casa muito bem, porque a gente vai puxando e puxando e puxando. Às vezes, a gente tem, às vezes a gente tem que até parar e falar, não, pera, vamos aumentar a carga e diminuir as repetições, porque a gente tá fazendo 50, 60 repetições. Tipo, ele vai, faz 20, eu vou fazer 25, vai, faz 30, vai, faz 35 e a gente vai indo. Então, isso é um ambiente aqui da Dragon's Dark, tá ligado? Um ambiente de competição. Eu acho que não tem nada melhor para um atleta que quer se superar, que quer extrair o máximo todos os dias, estar num ambiente desse. Acho que queimou o bagulho aí, tio. Queimou não. Been fired. I said what I said, right? Yeah, I get that check, right? I'm so blessed, right? I'm in that jet fight. A medida que o Chris me passa é um cup. A medida que os caras usam aqui, né? Dá mais ou menos 200 gramas de arroz. Um cup. Um cup. Eu comprei isso aqui pra poder tirar a dúvida que eu só via na internet. E aí eu colocava em gramas, né? Aí eu comprei isso aqui pra tirar a dúvida. Meio que tava certo então, sobrinho. É. Hoje deu 180. Depende de como faz o arroz também. Quando ele fica mais sequinho, ele pesa mais. Quando ele fica mais molhado, quando ele fica mais molhado, ele pesa mais. Quando ele fica mais sequinho, ele pesa menos. Entendeu, Guilherme? Empreendido. Sim, senhor. Bom, isso aqui vai ser o que eu vou comer de cabo hoje. Pré-treino, pós-treino. Isso aqui é o que eu queria comer de cabo hoje. <risos> I wake up, flex, I'm down that check, no drip, this, yes. tell him run it on, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first die, stretch, tell him run it on, I wake up, meia dose, acho que tá bom, né? 
Stretch. Nine out of ten, rub through my hands, I'm by my lonely. Turn to a savage, now my baby wants to hold me. I love my fans, don't need no friends, I got my homies. Thought I could trust you, I find out you tried to zone me. I'm number one up on that court, I'm Nick McGree. The first one in, the last one out, can't call me lose. Put in my hours, send me in, boy, send me pay. I need six friends like MJ and Tom Brady. What is the price of this fight in the USA? Uh, outdoor? No sleep, no rest. Might crash, might crash. But first, die. Stretch. Time to run it all. I wake up. Flex. Thumb down that check. No drip. This. Time to run it all. No sleep, no rest. Might crash, might crash. But first, die. Stretch. Time to run it all. Y'all gon' make me take that trip way out to Europe. I call him Niger. Yeah. Yeah. Sad in it? Oh, yeah. <laughs> <laughs> Mobility car. Yeah, yeah. You, you wouldn't think so. Yeah. Uh, you want to visit? <laughs> yeah, down low, up top, on my way to the bag at the bus stop, bus stop, some blow, some flop, I ain't get my shot yet, but I'm gon' pop, gon' pop, don't stop, keep going, I got this mantra in my head, it make me keep flowing, pull shots, keep pouring, it's no more vodka in my head, got no release for it. I see a flip, flip. I make a flip, flip. I'm a hustler, yeah. I just hit a lick. This that double shift, this that overtime. I'm on my job, player. You know I was born to grind. It's for my people standing up until they back hurt. It's for my people standing up to get the cash, sir. My minimum wage is in all my cash clerks. It's I gotta do, but yo, I need the bag first. This system with me way before my bachelor's. They with me, yo, they say I need a master's. They must have never heard me rap. That's a fact word. The system got me on my back. What's the answer? Down low, up top. On my way to the bag at the bus stop, bus stop. Some blow, some flop. I ain't get my shot yet, but I'm gon' pop, gon' pop. Don't stop, keep going. I got this mantra in my head, it make me keep flowing. Pour shots, keep pouring. It's no more vodka in my head, got no release. For it. I don't wanna breathe, I just wanna pass out Reaping what I sow, that's what I'm doing, cousin Keeping to my own's not how I'm moving, cousin Black emperor, open the cash register Run the sales, back the back, the back peddlers How can I help you? How can I shelf you? Dealt with wealth, please help yourself, boo You hear the way how I be rocking on the beat I'm a rock star, boy I rock it I'm a lit piece Once I spent on my fucking job And I signed a deal I just saw that the guy Hey, look Down low, up top On my way to the bag At the bus stop, bus stop Some blow, some flop I ain't get my shot yet But I'm gon' pop, gon' pop Don't stop, keep going I got this mantra in my head It make me keep flowing Pour shots, keep pouring It's no more vodka in my head Got no release for it Come on, 
come over, come over, come over, come on, come on, come on, come on. Yeah. Oh. Everybody said it drip, but I banded it. See them copy all the looks, but I stay switching. Pick up the loop, then hit the bank. Can't have the change, still wrote the change. Captain say the pay, this say the day. They made me wait, I'm breaking chains. Yeah, yeah. Tell me feeling bubbly off the rose. Eh? Took a minute, but I got it up the slow way. Friends trying to fall, haters tell them go away. Rappers make a shiggy dance like a soul train. Told them side, no electric. electric. Here softens up that tissue enough, relaxes it enough, brings all that blood flow. That's all blood flow right there. Oh fuck. Good, good, good. Ah, eles utilizam mais essas espátulas de ferro. Fazer uma massagem um pouco mais profunda. Dói pra caralho. Hurts a lot. Hurts a lot. Hurts a lot. Hurts a lot. Ele tá mexendo nessa perna de propósito, ué? Ah, é que a última vez que eu vim aqui a gente mexeu mais no... Na parte superior Dessa vez a gente começa com a parte inferior 
e faz um pouquinho de superior. Como eu tô fazendo uma vez só por semana, a gente vai intercalando, sabe? A semana foca mais no superior, outra mais no inferior. E assim por diante. Oh. Yeah. So we want to relax all these adductors in here. Que que é? Ah! Oh no! Muito divertido, né? Que zorra, mano. Uma condição, meu Deus. Sinistro. Ah, é trabalho, né? Bodybuilder. Uh, oh, right. you're good, you're good, you're good, you're good. Uh, oh, man. I gotta get back on the table here. He's running away. He's running away from me, bro. He's running away. Panturrilha é triste. Porra, pra caramba, velho. Quanto que é tênis, tá tudo aí. E é um músculo que você geralmente não solta, né? Vai ficando preso, cada vez vai ficando mais preso. Você utiliza todo dia. Ai. Por isso foi fazer tetinha, né? Ai, caramba. Caraca. Aquele aquecimento seu fez tudo isso. Ah. Ainda bem que você só aqueceu hoje. O que tá acontecendo aí? Bro, tá aí, ó, o bonitão aí, ó. Chamou eu pra treinar, que não sei o que, aí, ó. Não tá aguentando nem andar. Tá bom, tá bom. Correu, foi fazer tetinha, né? Caraca, mano. Tá louco. 